హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ మనోహర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్స్ మనం ఈ వీడియోలో యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో వాల్యూషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ చాప్ సంబంధించి కంప్లీట్గా ఇంట్రడక్షన్ అయితే తెలుసుకున్నాం ఎవరైనా వీడియో చూడకపోయి ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ ద్వారా మీరు ఆ వీడియో అయితే చెక్ చేయొచ్చు ఇప్పుడేంటంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నాం మెథడ్స్ ఫర్ వాల్యూషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ సంబంధించి కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయని ఆ మెథడ్స్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ అంటాం సో ఓకేనా ఈ వీడియోలో దీని గురించే తెలుసుకోబోతాం స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి సో ఓకేనా ఇక ఫస్ట్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ వాల్యూషన్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ కామన్లీ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ అనేది ఇది సింప్లెస్ట్ మెథడ్ అనమాట ఎందుకోసం గుడ్ విల్ వాల్యూ చేయడం కోసం అలాగే In this method, the value of goodwill is calculated by multiplying the average estimated profits with the number of years of purchase. This method is calculated by multiplying the average estimated profits by multiplying the average estimated profits. What is the average estimated profits? For example, a company has been in the previous year. What is the average estimated profits by multiplying the average estimated profits? అని చెప్పేది యావరేజ్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అలాగే విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఇదేంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పర్చేస్ అంటే ఏంటి చాలామందికి బిగ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ వాల్యూషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ చాప్టర్ సో ఓకే ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పర్చేస్ అంటే చూద్దాం నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పర్చేస్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో ఉంటుంది అనమాట వన్ ఇయర్ కావచ్చు టూ ఇయర్స్ కావచ్చు త్రీ ఇయర్స్ కావచ్చు ఫోర్ ఇయర్స్ కావచ్చు అది వాడు ప్రాబ్లమ్ని ఇచ్చేస్తాడు దీనికి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పనే లేదు సో ఓకే అలాగే ఫర్ విచ్ ద ఫర్మ్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ టు ఎర్న్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ బికాస్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఆఫ్టర్ చేంజ్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అన్నాం సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నడుస్తూ ఉంది రన్ అవుతూ ఉంది విత్ సక్సెస్ఫుల్లీ సో ప్రతి ఇయర్ యావరేజ్గా ప్రాఫిట్స్ కూడా బాగానే వస్తున్నాయి కంపెనీకి ఇప్పుడేంటంటే పది సంవత్సరాల తర్వాత ఆ కంపెనీని ఒకడు కొనడానికి వచ్చాడు సో కొనేసాడు కొనిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా కంపెనీ ఓనర్షిప్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ కంపెనీని ఎవరైతే కొన్నారో ఓకేనా ఎవరైతే ఆ కంపెనీని కొన్నారో ఆ పర్సను ఈ కంపెనీ వచ్చే కాలంలో అంటే ఫ్యూచర్లో ప్రీవియస్గా వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ కంటిన్యూ అవ్వచ్చు అని చెప్పేదే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పర్చేస్ అనమాట సో ఓకే అర్థమైంది కదా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి సో ఓకే ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్లో మనకి మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ వీడియోలోనే అదేంటి ఫస్ట్ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ అంటాం ఓకేనా ఈ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ప్రకారం మనం గుడ్ విల్ని కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఇక సెకండ్ టైప్ వచ్చేసి వెయిటెడ్ అంటాం అది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇన్ ద సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ద గుడ్ విల్ ఈస్ క్యాలకులేటెడ్ బై మల్టిప్లైంగ్ ద యావరేజ్ ప్రాఫిట్ విత్ ద అగ్రీడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఈ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ప్రకారం గుడ్ విల్ని ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారంటే యావరేజ్ ప్రాఫిట్ టు ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి వాడు ప్రాబ్లంలో మీకు కొన్ని ప్రాఫిట్స్ ఇస్తాడు ప్రీవియస్ ఇయర్లో కొన్ని ప్రాఫిట్స్ ఇస్తాడు ఆ ప్రాఫిట్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ పర్చేస్ చేస్తే గుడ్ విల్ వాల్యూ అనేది వచ్చేస్తుంది అలాగే ఇక్కడ మీరు అతి ముఖ్యమైన పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది ఏంటంటే వెన్ టు అప్లై సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ వాడు ఎగ్జామ్లో మీకు ప్రాబ్లమ్ ఇస్తాడు ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ మెథడ్ ప్రకారం చేయండి అని వాడు మెన్షన్ చేయడు మనమే ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏ మెథడ్ ప్రకారం చేయాలని సో ఇక్కడ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ని మనం ఎప్పుడు అప్లై చేయాలంటే చూడండి ద సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ఈజ్ అప్లైడ్ వెన్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆర్ షోయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ జిగ్ జాగ్ ట్రెండ్ అంటాం సో ఏంటి జిగ్ జాగ్ ట్రెండ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ ఏమో టెన్ థౌజండ్ సెకండ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ ఏమో ఫైవ్ థౌజండ్ థర్డ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ ఏమో మళ్ళీ టెన్ థౌజండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్
మళ్ళీ డౌన్ అయ్యాయి ఇలా అప్ అండ్ డౌన్ ట్రెండ్లో ఉంటే మనము సింపుల్ యావరేజ్ మెదడు ప్రకారము గుడ్ విల్ని కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అర్థమైంది కదా అప్ అండ్ డౌన్ చూపించేటప్పుడు అంటే డిగ్ జిగ్జాగ్ ట్రెండ్ అంటాం సో ఓకే అప్పుడు సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ప్రకారం మీరు గుడ్ విల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఓకేనా ఎస్ ఇప్పుడు సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ప్రకారం ఫార్ములాస్ చూడండి ఇక్కడ ఫార్ములాస్ గుడ్ విల్ ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పర్చేస్ ఫార్ములా ఇది గుడ్ విల్ ఫార్ములా సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ప్రకారం ఓకే తర్వాత ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి సార్ అని అంటే దానికి కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది సింపుల్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఆఫ్ అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వేస్తే యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి సో ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు ఈ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ప్రకారం ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో ఒక ప్రాబ్లం వర్కౌట్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కింద చూడండి ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ సో ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్ క్యాల్కులేట్ గుడ్ విల్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పర్చేస్ త్రీ చూసారా నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పర్చేస్ వాడు త్రీ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి ప్రాబ్లంలోనే ఇచ్చేసాడు మనం భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు సో ఓకేనా ఇప్పుడు మనము గుడ్ విల్ని కనుక్కోవాలంటే మనకి ఏమేమి కావాలి యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ కావాలి యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం ఇక్కడ చూడండి ఫార్ములా యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్ ప్రాఫిట్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అన్నాం కదా ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఆఫ్ అడ్జస్టెడ్ ప్రాఫిట్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వేస్తే యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి ఇప్పుడు టోటల్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి ఎలా వేసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి ప్రాబ్లంలో మీకు ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చాడు ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చాడు కదా వీటి అన్నిటి మనము యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ సో ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ప్లస్ థర్టీ థౌజండ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వేసుకోవాలి బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అన్నాడు నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఫోర్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ యాడ్ చేయాలి మనం ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ థర్టీ థౌజండ్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంత నైంటీ థౌజండ్ నైంటీ థౌజండ్ ఇక్కడ మీరు వేసుకోవాలి సో బై ఫోర్ చేస్తే మీకు యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ ఎన్నో తెలిసిపోతాయి సో మనము క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఏంటి నైంటీ థౌజండ్ బై ఫోర్ వేస్తే యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ అన్ని ఇక్కడ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చాయి సో యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఓకేనా ఇప్పుడు మనం యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ కనుక్కున్నాము ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి గుడ్ విల్ కనుక్కోవాలి గుడ్ విల్ ఫార్ములా ఏంటి గుడ్ విల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పర్చేస్డ్ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ప్రకారం సో ఓకేనా ఇప్పుడు మనకు యావరేజ్ ప్రాఫిట్స్ ఎన్ని వచ్చాయి ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చాయి కదా అది వేసుకోవాలి ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి ప్రాబ్లంలో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పర్చేస్ వచ్చి త్రీ ఇచ్చాడు కదా ఆ త్రీ ఇక్కడ వేసుకోవాలి మీరు సో ఓకే త్రీ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది వాల్యూ అనేది మనం కనుక్కోవాలి సో ఓకేనా చూద్దాం ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ వేస్తే సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇది గుడ్ విల్ వాల్యూ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఓకేనా ఇది గుడ్ విల్ వాల్యూ సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ప్రకారం గుడ్ విల్ కనుక్కునే పద్ధతి ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ప్రాబ్లం నెంబర్ వన్ ఈజీగా ఉంది ఇది సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు ఒకవేళ లాసెస్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి సార్ అని అంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఆ లాస్ వస్తే ఎలా చేయాలో దాని గురించి తెలుసుకుందాం వీటిలో మీకు ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి అక్కడి నుంచి మీ డౌట్స్ అనేవి క్లారిఫై చేస్తాను సో ఓకేనా సో ఇది టుడేస్ వీడియో అయిపోట్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్ అలాగే యావరేజ్ ప్రాఫిట్ మెథడ్లో ఉన్న సింపుల్ యావరేజ్ మెథడ్ ప్రకారం ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో చేసాం 
ओके ना नैक्स्ट वीडियो सिंपल ऐवरेज मेथड इंकोक प्रॉब्लम वर्कअट चूदा सो ओके वीडियो मेक नचते लाइक् कामें अलगे फ्रेंड्स षेर चयें वाल हेल्प अलगे मैं झाल सब्सक्रैब् चुस्क मर्चिपक सो ओके ओके सी यू दाय बेनो टेक् के सैनिंग आफ् चाने फर् नॉड यूट्यूब झानल जय हिंद